Bonjour, je m'appelle Cheryl Sim et je suis la directrice générale et commissaire à la Fondation FI pour l'art contemporain. Bonjour, je m'appelle Daniel Fizet et je suis commissaire adjoint à l'engagement à la Fondation FI. Ensemble, nous avons organisé l'exposition « Conditions d'utilisation ». Condition d'utilisation est née de la lecture d'une série de conférences données en 1989 par Ursula Franklin intitulée « The Real World of Technology ». Elle m'a ouvert les yeux sur la signification réelle de la technologie, expliquant que celle-ci a toujours fait partie de l'existence humaine et qu'elle n'est pas uniquement définie par la notion de haute technologie ou de la nouvelle technologie. Ces réflexions m'ont aussi aidé à comprendre que les technologies peuvent être possédées, contrôlées et régies par un ensemble dominant de règles et d'intérêts qui, à défaut d'être contrôlés, peuvent laisser la plupart d'entre nous sur la touche. Ces idées m'ont amené à regarder le travail des artistes à travers cette lentille et j'ai pensé qu'étant donné tes intérêts de recherche, Daniel, tu aimerais peut-être te joindre à moi pour organiser cette exposition. J'ai été enchanté de recevoir ton invitation à co-organiser cette exposition, Cheryl. La technologie a été un thème récurrent de ma recherche doctorale qui portait sur la photographie contemporaine et la philosophie de la technologie. Cet intérêt très spécifique a débordé dans un sens plus large sur mon travail d'éducateur et de travailleur culturel. Le terme est devenu un concept clé pour réfléchir de manière critique et communautaire à toutes les choses que nous faisons aujourd'hui en tant que citoyens, citoyennes, travailleurs, travailleuses, membres d'une famille, amis et amoureux, amoureuses. Il semblait nécessaire, dans ce contexte, de déloger la technologie de ses applications uniquement hi-fi et high-tech et de l'imaginer plus largement comme un moyen de nous aider à entrer en contact avec le monde. La technologie est avant tout un outil. Alors comment l'utiliser? Et en contrepartie, comment nous utilise-t-elle? Et pour moi, si critique du fétichisme technologique, Glitch Feminism a Manifesto de Legacy Russell a été une révélation capitale me montrant que les espaces en ligne peuvent être des lieux d'émancipation. Et avec tous ces thèmes à l'esprit, le processus de sélection des artistes s'est déroulé facilement. Nous étions tout à fait en phase avec notre désir d'avoir une pluralité de voix et d'approches qui soient aussi intergénérationnelles. Et ce que nous découvrons tout au long de l'exposition, ce sont des œuvres qui révèlent, comme tu le dis si bien, les sentiments complexes générés par les interactions quotidiennes avec des technologies à la fois festives et critiques entre les possibilités de se connecter et d'imaginer d'autres espaces et la pression constante de se produire dans et pour ces espaces. L'une des choses qui ressort de cette exposition est une forme profonde d'ambivalence à l'égard des applications contemporaines de la technologie. Une tendance que j'ai souvent notée dans des conversations avec des artistes qui admettent directement travailler de manière technologique ou des artistes qui se sentent obligés de travailler dans ce cadre. Dans certains cas, les artistes de l'exposition semblent enthousiasmés par les possibilités formelles et pratiques d'une technologie. Ils et elles l'exploitent pour y offrir des images impossibles à obtenir autrement, en savourant ses aspects glitchy ou lissants, ou en exploitant sa capacité à élargir et à modifier les façons dont nous nous représentons nous-mêmes et nos communautés. La technologie devient un moyen de réimaginer et de réinventer nos identités. Quelque chose de très similaire à ce qui est exprimé dans le magnifique Glitch Feminism de Legacy Russell. À d'autres moments, les artistes suggèrent que la technologie contemporaine est une prison douce, une grille malléable qui nous contrôle et nous lie avec une colle qui se diffuse lentement et nous enlise. La technologie semble uniquement au service de quelque chose de plus puissant qu'elle. Le capitalisme tardif, souvent surnommé capitalisme numérique, et les violences persistantes du colonialisme et de l'extractivisme. Cette ambiguïté et cette dichotomie sont continuellement présentes dans conditions d'utilisation et très souvent dans les œuvres elles-mêmes. 
Par la présentation de ses œuvres, qui oscillent entre célébration et critique, nous espérons que l'exposition remettra en question nos notions bien ancrées de ce que sont les technologies, en soulignant à la fois les plaisirs et les difficultés liées à l'obligation de se médiatiser dans nos mondes hybrides et semi-virtuels. Nous vous invitons à explorer conditions d'utilisation.